In today's video, ay susubukan natin si Sun Glow, ang collaboration ni Ray at May with Fresh Skin Lab. Hi everyone! Welcome back! This is Chris. Masaya po ako na nanonood kayo muli ng isa sa mga videos ko mula sa aking YouTube channel. And of course, if you haven't already, please make sure that you subscribe and also ring the bell for notifications. Kagaya nga na nasabi ko sa inyo kanina, ay susubukan na natin si Sun Glow. I'm very excited to try this out. And alam niyo ba na this is a special review, demo, first impression video. Hindi ko na alam kung anong tatawag natin dito. Pero... The thing is, I'm gonna be bringing Ate Ana later kapag tayo ay susubok na nito mga products na to para makita rin ninyo ang comparison between sa aking skin tone which is slightly medyo maputi at saka sa skin tone ni Ate Ana which is deeper kasi morena po siya. Una sa lahat, I would like to congratulate Ray Herman at saka si May Layuk for coming up with these products. Nakaka-proud talaga kapag nakikita mo yung fellow YouTuber mo na they come up with things like this kasi ito, it's a sign of success and I'm very happy. And actually, gusto gusto ko talaga na sinusuportahin yung mga ganito kasi wala lang. It makes me proud kasi nakita mo kung paano sila nagsimula tapos ngayon nandun na sila sa rulok ng tagumpay. So, ayan, congratulations. So, bago pa ako maiyak, ayan, pag-usapan na natin itong mga products na to. Nung nalaman ko na Sun Glow yung magiging pangalan ng entire uh, collaboration nila with Fresh Skin Lab, may mga expectations na kagad ako na napunta sa aking isip. Una sa lahat, alam nyo na mahilig ako sa mga glowy look, glowy makeup products or skincare products. Gusto ko talagang pinapakita yung inner goddess. <laughs> yung talaga yun eh. Kapag may inner goddess, kailangan nag-glow, nag-radiate ang aking balat. Yung ganun. Pangalawa, dahil nga sun glow siya so inaexpect ko na may pagka sun kiss yung magiging itsura ng aking balat number 3 dahil na rin ang aking makeup aesthetic lately ay gusto ko yung untraceable invisible natural looking makeup so inaexpect ko talaga na itong mga makeup na to will make my skin look good and kumbaga parang it's like my skin but better kind of skincare, makeup hybrid. May making any sense? Pero parang, parang ganun yung gusto ko ma-achieve. So, that's that. At uh, sabihin ko na lang din na wala na akong iba pang hindi magandang masasabi sa packaging kasi sobrang approved sa akin yung packaging niya. As in, panalong panalo, hindi mukhang cheap, pinag-isipan, the design, the color choice, everything. I love the packaging. So, dito sa Sun Glow line, magsustart muna tayo dito sa tatlong creme tinted sunscreen. So, meron tayong fair, medium, and dark. Na-appreciate ko na tatlo yung selection ng mga shades. Mamaya isuswatch natin siya. So, very inclusive siya. May you be mestiza, may you be like a normal Filipina skin, or may you have the deeper skin tone na sobrang as in morenang morena talaga. Pasok, makakahanap ka ng shade na sakto sa'yo. Dito sa line na to, meron din tatlong lip screens. Lip screens yung tawag nila dito sa mga parang ang tinted lip balms. Para sa akin, parang lip balm siya, eh, no? Nakalagay siya sa tube na ganito. Next, meron din tayo nitong Set and Fix Mattifying Sunscreen Powder. And can I just say how much I love the packaging? Ang ganda ng packaging niya. Kahit na sabihin mo na kulay dilaw na plastic siya because it's matte, parang it adds a little bit of parang luxury feel. Tapos, look at that. This is your sponge applicator. And this is what I appreciate about the packaging. Hindi siya acetate. Meron talaga tayong plastic dito sa kanyang compact. And the last item is the Sun Glow Sun Mist. Ito siya. And actually, noong una hindi ko na-gets bakit doble-doble yung take. Pero siguro, keep nyo na lang to just in case mawala yung mas malaki. Kasi mas cute yung pink siya ngayon. Ano ba? Tapos pag nawala to, at least matatakpan mo pa rin siya. Meron siyang maliit na gano'n. Ano ba? Bongga! So now, let's move on to the swatches para makita ninyo ang difference nitong mga shades na ito sa aking skin tone at sa skin tone ni Ate Ana. Let's start off with the first shade, si Fair. Ito palang mga creme tinted sunscreens ay very lightweight lang at meron silang SPF 50 PA++++. The second shade is called Medium. Meron itong buildable coverage for flawlessly sun-protected skin all day. And the last shade is called Deep. So, 
So those are the three shades ng creme tinted sunscreens. Next, eto naman yung mga swatches ng tinted lip screens. Starting off with the first shade, si Very Berry. Now, eto mga tinted lip screens, ang purpose nila is to add a hint of color on your lips. The next shade is called Sangria. So, kagaya ng creme tinted sunscreen, formulated din ito with SPF 50 PA++++. The last shade is Sunkiss. Now, all of the tinted lip screens are infused with a blend of nourishing oils and minerals for soft, supple, and moisturized lips. This is the Set and Fix Mattifying Sunscreen Powder in a metal sheer coverage that may be reapplied throughout the day for a lasting, shine free matte freshness. Now that we're done swatching, I think it's the perfect time to do the application. So I'm bringing Ate Anna at magsisimula na tayong maglagay nito mga Sun Glow products on the skin. Kinakabahan ako. So mag-start muna tayo dito kay Sun Glow na Sun Mist. Ay, tingnan mo. Ay, di ba yun yung mga gusto mong pang-spray? Oo, hamog. Hindi halatang hindi tayo naligo. Charot! Then naligo kami na tuyo lang yung amin po. Immediately, napansin ko kagad dati, tingnan mo, may glow. Yes! Diba? Mm -hmm. Back! And siguro ang gagawin ko, I'm going to mix si Fair at saka si Medium na Creme Tinted Sunscreen. Pero si ate, perfect shade ba sa'yo to? Mm-mm. Sakto sa kulay ko siya. Hindi ako mahilig gumamit ng ano, ng mga makeup tools kapag pang everyday. Di ba napansin mo ate? Oo, oh, laging ano, kamay laging na... Daliri. Uy! Medyo malapot siya ha. Okay. Tingnan natin ko. Tingnan natin. Ano, ah, magiging itsura nito. Natanggal ba nito? Ang mga pores na nasa aking pisni. Uy! Tingnan mo! Hala! Ate, perfect shade! Diba? Oh. Natakpan niya kagad yung ano ko. Pak! Oh. Ang ganda niya! Ito tala! Ay, gusto ko siyang makita. Wait. Tingnan mo sa akin! Natakpan niya yung ano ko. Oh. Ah! Sino yung nagsulat ng ballpen dito? <laughs> Alam mo na, to. alam mo na tayo kung sino yan. Oh, anak ko, sabi ko, bakit may mga itim-itim yung mukha ko? May ballpen pala. Anyway, ayan. Ate, half lang ha. Tingnan natin. Half. half. Kasi gusto ko yung coverage niya. Uh -oh. Hindi kasi siya ko do not expect na ang coverage nito ay parang kagaya sa foundation kasi nga naman tinted sunscreen uh -oh. na po ito mga kapatid ano. So natapos na po namin ang aming mga faces. Naglagay na kami ng kilay at saka ano nga ating mascara. mascara. Ayun, ang pagmascara na. Ako naglagay ako ng counting concealer kasi medyo kulong ako sa tulog kagabi pero si Ate Anne. Ako hindi ako naglagay. It's just the product. Yes. Pero it's enough to cover the mm -hmm. darkness true, under your eyes. True. So, Ginda lang. At ang maganda din natin, hindi pa natin ito sineset. Oo. Ito pa rin siya. Pero touchable siya, o. Oh. Hindi siya... Parang ano nga siya, o. Oh. Ang ko, ano, parang komportabling hawakan. Oo, oh, oh, komportabling hawakan. Sobra, oh, oh. Kahit na may sheen siya na ganyan, parang wala, wala. naman nagta-transfer. Ito ngayon naman, susubukan na natin si Set and Fix. Ito si Set and Fix is a mattifying sunscreen powder ate. Ay, ang ganda ng packaging. True. Ano sa lahat. Ang ganda ng packaging. Okay. Ako, kailangan ko talaga ate iset. Kasi tingnan nyo, ayun na siya. Naglilibag oh. na yung Naglilibag na kagad. Kasi po, uko din po ang aking eyes. Wow! Oh! Gagamit na nga ako ng brush para makatulong naman sa sit. Tino! Ay, nako. So, I'm expecting na very, very translucent siya. Pero may coverage siya, girl, ha? Nung sinabi nilang cover, may coverage daw na ito. Kasi ang puti niya kanina. Ayan, okay. Mas okay na siya. Sige, nagdagang ko pa para hindi tayo masyadong mag-cake dito. Dito lang sa center of my face. Ayan. Diyan ka madalas mag-lipot na. Pili ko ito, mas maganda gamitan ng brush. Oo. Uh, kaysa sa, kaysa sa sponge. Oh. Pero pwede rin naman yung sponge. And just to set the entire face, I'm going to be dipping my powder brush. And then, very, very light lang. Hindi ako gagamit ng sponge. Mas gusto mo yung uh -oh. brush lang. Uh -oh. Kaya mo yan. 
Ay, hindi. Slide brush. Ah, oh, mas maganda slide. siya. O, oh, diba? Pag na, pag brush. O, oh, diba? Oo, oh, oh. mas sabog, mas oh, diffuse oh. yung pagka-apply ng product. At saka hindi siya sobrang... Kanina! <laughs> She's a... <laughs> bakat na bakat eh! Sorry. Talaga linya-linya dito. O, okay. mas maganda siya ng brush pala. Favorite ko niya. O, oh, diba? Ang ganda. Ganda. Sobra. Oh, may bagong ligo talaga siya, girl. Diba? Mabango siya. Ako, very sensitive ako pagdating sa scents. Pero oh, yung scent it. nito, ay no. uh, tolerable siya sa akin. Nababangon ako. Oh. Ay, ang ganda! Girl! Yes! <laughs> ang ganda! Ay, oh. tayo, na-enjoy ako. Na-enjoy ako. Na-enjoy ako. Ako naman ako. Naman ako, naman ako. Mm, mm. Very, mo. very, ano, lindi. Wow! So, tapusin na natin. Oh. Ang dami natin sinasabi, no? <laughs> dami natin, natin, natin chiki! So, meron tayo dito ang tatlong tinted lip yes. cream. Girl. Mas maganda siya gamitin ng ano lang, fingers. Ang ganda sa'yo, ate. Kahit na meron kang melting oh, discoloration, actually, nako-complement. Mm -mm. Ang ganda na lips. So, ayan, tapos na po yung aming makeup look. And etong itsura ng sun glow sa isang maputing kutis ay morena kutis. O, oh, diba? Kahit morena, kahit maputi, maganda siya. True. Mm, look. Ah! Alright. Hopefully, dito sa segment na to ng vlog ay kasama ko pa rin kayo. Napakarami ko rin sinasabi ito ko sa mga products na to. Okay. Ito na nga. Ito na yung mga final thoughts ko. Una sa lahat, at first, first impression ko ha, medyo parang sobrang ang lapot niya. It's a little too thick for an everyday tinted sunscreen because I was expecting something na very runny inconsistency. So, medyo nagdadalawang isip ako nung no, minimix ko siya dito sa likod ng kamay ko. At saka nakita ko rin kasi na very pigmented siya. So, sabi ko, mm, will this feel more like a foundation or will this feel more like a skincare product? Pero when I was applying it on my face, ayun, it's a totally different story na kasi nung no, ina-apply ko na siya sa face ko, ay, okay, nakatulong naman pala yung pagkakaroon niya ng thick and consistency kasi alam nyo naman pag tiningnan yung close up ng aking mukha marami tayong mga baku-baku dyan o ka-oka so parang ayun parang na fill in nung pagiging malapot niya yung mga dapat matakpan na malalaking pores or yung mga deep scars ko kumbaga all in all para sa akin the thick consistency is still okay and comfortable for everyday wear Now, speaking of the coverage, kagaya nga na sabi ko sa inyo kanina, I'm not expecting this to perform like a foundation because this is just a tinted sunscreen. So, nagulat ako na very buildable talaga siya. You can build it up up to two layers and hindi pa rin siya magmumukhang cakey. It will still look like your skin. Also, can I just mention now, while I was mixing it at the back of my hand, parang yung pakiramdam ko, naalala ko tuloy yung all-covered na tinted sunscreen. The all-covered tinted sunscreen feels more like a foundation than a tinted sunscreen. But this one, para sa akin na to, opinion ko, this one, pareho silang maganda, but this one is better. Kasi this feels really like a skincare product. Next, when it comes to the finish, it's not dewy, but it is glowy. So, may malaking difference po yung dewy at saka glowy. Kasi sometimes when a product is too dewy on the skin, especially dito sa humid weather sa Pilipinas, sa talagang udtong tuto kumbaga ang araw, ba? Diba? Medyo malapot, malikit, oily sa feeling. Pero eto, it still gives you that glowy look without all the malapot, malagkit, oily na feel. And as a matter of fact, even without setting it right away, mahahawakan mo yung face mo na parang kagayang, I don't know if I mentioned this earlier, pero may pagka-self-setting siya ang dating. Lalo na if you have dry skin and you use the product, parang feeling ko, you can skip the powder. Now, let's move on dun sa, alam ko na itatanong nyo na susunod, may white cast ba? May flashback ba? Okay, pag-usapan muna natin yung white cast. So, yung pagkakaroon nyo ng white cast, it's there. Okay? Hindi talaga maiiwasan yun kasi kagaya ng nasabi ni May, etong mga products na to are physical sunscreens. Meron na tayong topic sa susunod na skincare video. O, ba? Diba? We will talk more about the difference between a physical sunscreen and a chemical sunscreen in a totally separate video. But it's just uh, safe for you guys to know na 
physical sunscreen ito kaya meron siyang white cast kasi primarily the ingredients that they use para merong broad spectrum protection sa ating mga skin ay merong uh, titanium dioxide and zinc oxide. Pero kung titingnan ninyo, right now kasi I have like three different artificial lights. Medyo maputi yung aking face kasi there is light right in front of me. Pero without the lights, I will be showing you a clip right now. Makikita nyo in person, parang normal lang siya. Parang it's just my skin. Now, yung flashback eto yung flashback talaga ay makikita nyo talaga yung white cast doon. Kasi pag sinabi natin flashback, eto yung appearance of white cast during flash photography. So, nagpicture kami ni Ate Ana ninyo and walang pagdadalawang isip. Pag flash sa amin ng camera, ayan, yung gitna ng mukha namin talaga namumuti. And kagaya nga na sinasabi ko kanina, this is not meant for special events, for photography. So, kung aaten kayo ng kasal, graduation, please do not use makeup products na may SPF. Si Sun Glow is something that you can wear on a daily, pero be careful na lang. Kung alam nyo na magpipicture taking kayo sa office or sa school, please don't use the products kasi magkakaroon talaga ng white cast. Pero, if it's just for an everyday application or everyday na routine nyo lang, Thumbs up siya. Now, let's talk about the tinted lip screen shades. Ah, my gosh. The very berry shade is like a Barbie pink shade. Oh my gosh. That's not a shade that I really like on me. Kami ni Ate Ana ninyo, we always make fun of the super duper bubblegum pink na shade. Kasi hindi talaga siya bagay sa skin tone namin. But to my surprise, nung ina-apply na namin siya, it does work. When it comes to products like this, hindi ko naman talaga binubuo yung buong uso ko. Kasi ayoko naman ng mukha akong sinungal-ngal sa lechon type of lips. Gusto ko yung hint lang talaga. So when we were applying all the colors, when we were mixing it together, actually, na-complement yung aming mga lip colors. Lalo na si Ate Ana kasi medyo may hyperpigmentation siya dito. Or... Is it hyperpigmentation or discoloration? O basta iba yung shade nung lips niya dito sa corners. Pero maganda sa kanya. Eto din, may amoy din siya. Noong una sabi ko, it may turn me off. Kasi baka pag sobrang mabango, baka mahatching ako habang ini-spray ko yung mukha ko. Pero this just smells like... It smells like a perfume na I cannot name right now. Pero it smells like bagong ligong shampoo. Alam niyo yung pag sumakay kayo sa jeep, tapos yung katabi mong mahabang buhok, yung mahampas-hampas ang mukha mo na kahit nakakainis pero ang bango. Parang ganun. Parang ganun siya. So, that's it for this very long review, impression, demo for this video. Thank you so much guys for watching. I do appreciate your time. And kung natry nyo na po itong mga Sun Glow products, please leave your experience in the comments below. At kung meron kayo request, itype nyo lang po yun doon sa baba malay nyo sa susunod na video. Ayan naman ang ating pag-usapan. Thank you for watching and I'll see you again on the next one. Bye-bye!